familia, que la marcha indetenible hacia el domingo ha sido hasta ahora exitosa. La ruta de las elecciones está más clara y limpia que nunca, con una junta central electoral íntegra, con autoridad, con conocimiento de la ley y con respeto a la democracia, dándole su derecho a cada partido político, respetando la voluntad popular. Vamos ya, después de haber trazado todas las líneas finales hacia el ejercicio soberano del pueblo, de su derecho al sufragio, este domingo, en los 158 municipios que conforman la nación. Hay un aire de éxito en la Junta Central Electoral, producto del trabajo honesto y transparente que ha hecho esta institución que goza del respaldo de toda la población dominicana, que en más de un 80% ha confirmado en las encuestas que va a acudir a las urnas. Siempre las elecciones municipales concurre menos ciudadanos. Hay que estar claro en eso. No va a ser igual que las presidenciales. Pero cual que sea la situación, ya hay una boleta confeccionada. Los kits de las elecciones están repartidos en todas las 5.000 mesas electorales donde van a trabajar unos 16.500 empleados y hay una gran algarabía en la sociedad dominicana porque por fin se acabó la gallareta, se acabó la habladera, se acabó la campañita y vamos a dar, vamos al grano, vamos a la acción legítima del pueblo de votar por su candidato. Mire, el, el actual presidente del organismo rector de las elecciones Román Jaques Liranzo y el está su equipo de trabajo están en la curvita final, como decimos los jugadores de, de caballo. Eh, ¿Se acuerda de Flores? Pelo Flores. Pelo Flores. Ay. Si ya en el día de hoy tenemos las últimas informaciones, aquí nosotros no venimos a teorizar, inventar. Ya la Junta concluye la entrega de los materiales que se van a utilizar hablando de boletas, de todo el kit que decía mi compadre, y ya se hicieron los ensayos, los experimentos con la clonación y personificación de toda la prueba de los equipos que van a utilizarse. Todo está montado en orden e incluso, atención, ya comienzan a llegar a la República Dominicana los organismos internacionales que participarán como observadores de las elecciones, como una manera clara de que la gente vea, para que no esté hablando disparate. Pa. 75 observadores internacionales. Ve, mire, por ejemplo, nosotros tenemos una delegación de observadores de la Organización de Estados Americanos de la OEA, que ya está artillada, de la Unión Interamericana de Organismos Electorales. Oigase bien, también hay una de la Asociación Mundial de Organismos Electorales, la Fundación Internacional para el Sistema Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPAL. Pero también tenemos que hay de 85 a 100 observadores internacionales, observadores, aparte de esas instituciones, y en la República Dominicana, más de 450 observadores, incluyendo a Participación Ciudadana, a la Asociación Nacional de, de Pequeños Empresarios, también a la, a, la, eh, a la CONEP, y todo ese tipo de gente que vigila, para que no haya pataleo. Ya ellos han garantizado, y el gobierno del Estado Dominicano, de que todo está montado y la gente va a tener que salir a votar. Más de 8 millones de dominicanos están convocados. El compadre ha dicho que estas elecciones son medio flojas, porque allá hay un sistema presidencialista. La gente vota por presidente. 
pero sin embargo ha habido un gran activismo motivando para que la gente vote por los alcaldes, los vicealcaldes y los presidentes del distrito municipal y secretario. Sí, señor, pero el llamado más importante hay que hacérselo a los partidos políticos que son los que aman berrinche, que tienen que tener la capacidad de controlar sus paleros, especialmente Leonel Fernández, que tiene un grupo que quiere asustar a la población amenazando con tomar las juntas electorales. No te pase de contento, Leonel Fernández, sí. que tú eres un político que tiene mucha cola que pisar. Manéjate con prudencia y llámale a capítulo a tu gente, sí, te manéjate. a tu jauría, que no estén ladrando, que no estén ladrando, que el perro que ladra no muerde. Oh, oh. Y que aquí hay una democracia que la población dominicana va a defender a fuego cruzado, que no se jueguen con ese pueblo dominicano, que no va a permitir que nadie le arrebate ni le empañe el proceso democrático del próximo domingo ni de mayo venidero, que ya la pava no pone donde ponía y que eso de querer amenazar con tomar el control y defensa del voto es un juego sucio para tratar de vender que se le están robando las elecciones a la fuerza del pueblo cuando la fuerza del pueblo nunca ha tenido en las encuestas ni siquiera cerca de ganar las elecciones no, 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 no y hay que estar claro y lo más importante es que durante toda la semana amigos, amigas nosotros vamos a estar alertando ante cualquier eh, cosa, cualquier maña que haya, lo vamos a estar denunciando y e invitándole a ustedes a que llamen a sus familiares, que ustedes son un, un punto importante. Vote, salga a votar. Y eso es un compromiso que tenemos todos los dominicanos. Temprano. Que en, este, aquí, en esta parte no votamos aquí. Nosotros votamos en mayo y ahí vamos nuevamente a la carga con los poderes, sí, a defender los candidatos de nosotros como nosotros sabemos hacerlo. Claro. Así que, invitación. Llámanos, sube allá. Nosotros vamos a estar orientando para que no nos dejemos joder de los tramposos, de aquellos que hacen triquiñuelas y que han llegado al poder engañando a la gente. Eso se acabó. Ya lo dijo mi compadre, la pava no pone donde ponía. Yo le quemé el mío. Sí, señor. Yo le quemé el mío. Sí, señor. Aquí, señores, no hay miedo. La democracia dominicana está de pie como un ejemplo de la región. Y todos esos gallitos kikiriki que busquen su jaula porque no van a tener espacio para ladrar y no morder. No floje el gallo. No lo suelte. ¿Y qué le pasa a ese gallo? Te lo matan. No gane el gallo. No, 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 suelte no, 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 el gallo. No lo suelte. Que te lo matan. Que te lo matan. No suelte el gallo, no lo suelten, que te lo matan, que te lo matan. ¡Pum!